বিদেশি সাহিত্যের দ্বিতীয় নাটক উইলিয়াম সমরসেট মমের গল্প অবলম্বনে মিস্টার নো অল মাদ্রাজগামী জাহাজটিতে বেশ বিশ্রী রকমের ভিড় প্রয়োজনের তুলনায় স্টিমারের সংখ্যা এখন উল্লেখযোগ্য রকমের কম যেসব যাত্রীরা কপাল জোড়ে জাহাজটিতে জায়গা করে নিতে পেরেছেন সমগ্র ব্যবস্থাপনায় তাঁরা যে খুব প্রসন্ন এমনটা নয় যদিও কারোরই তেমন কোনো অভিযোগ নেই তবে জাহাজের ডেকে শিক্ষিত বাঙালি এক লেখক অল্পক্ষণের আলাপেই তার মনের অস্থিরতা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করলেন তার যাবতীয় অসন্তোষের উৎস তার বাঙালি আরেক সহযাত্রী স্টিমারে ওঠা মাত্র আমার মনে ওনার প্রতি এক অকারণ বিরক্তি জন্মেছে অকারণই বা বলি কেন কারণ হিসাবে ওর নামটুকু জানাই আবশ্যক ছিল আমার জন্য বরাদ্দ কেবিনে পৌঁছে দেখি একসঙ্গে দুজনে থাকবার ব্যবস্থা অর্থাৎ আগামী চোদ্দ জনের জন্য যে সঙ্গলাপ আমার জন্য নির্ধারিত হয়েছে তার থেকে মুক্তির কোনো পথ নেই মনে বড় আশা ছিল জানেন কেবিনে ঢুকেই কোন এক সুশ্রী সুভদ্র ইংরাজ যুবকের দর্শন পাব তাই আমার সহযাত্রীটির নাম স্মিথ বা ব্রাউন হলে বোধ করি তার সঙ্গকে এমন যাতনাময় মনে হতো না কিন্তু যে বঙ্গদেশীয় ব্যক্তি আমি পৌঁছবার পূর্বেই তার জিনিসপত্র রাশিকৃত করে তার উপস্থিতির জানান দিয়েছেন সেই ব্যক্তিকে সহাস্যমুখে গ্রহণ করা যে কার্যত অসম্ভব তা আমি বেশ বুঝতে পারছি এমনিতে মানুষটি আলাপী সহজভাবে মিশতে পারেন খানিক আগে যখন প্রথম সাক্ষাৎ হল নিজে থেকেই এগিয়ে এলেন নামখানা তার আগেই জেনেছিলাম যা নতুন করে জানলাম তা হল ভদ্রলোক ব্যাপারী মানুষ নানান রকমের ব্যবসার খোঁজে দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়ান কৌতূহল প্রদর্শন করলে হয়তো উনার ব্যাপারে আরও সবিস্তারে জানা যেত কিন্তু পর্বটি দীর্ঘায়িত করবার কোনো রকম ইচ্ছে আমার না থাকায় আলোচনাটি আর বিশেষ এগোল না ন্যূনতম সৌজন্য বিনিময় ছাড়া আর কোনো আলাপ আলোচনায় অংশগ্রহণ করব না বলে মনে মনে যখন স্থির করছি এমন সময়ে আমার সহযাত্রীটি অত্যন্ত সপ্রতিভাবে বলে উঠলেন কপালখানা নেহাত মন্দ নয় কি বলেন মশাই আমি যখন শুনলাম যে আমার সহযাত্রীটি স্বদেশীয় আনন্দে মনটা নেচে উঠল একেবারে আমার মশাই নিজের দেশের মানুষ পেলেই তার গা ঘেঁষে থাকবার বড় স্বাদ জাগে বছর ভোর বিদেশ বিভুয়ে পড়ে থাকি তো তবে মজার কথা কি জানেন গোড়া সাহেবদের সঙ্গে আমার নিত্য ওঠা বসা বলে দেশের লোক আমায় সাহেব বলেই গণ্য করে সাহেব সাহেব হওয়ার কোনো রকম যোগ্যতাই মশাই সাহেব সাহেব আমার কিন্তু সাহেব ডাকটা মন্দ লাগে না দেখুন এ কথা তো কবুল করতেই হয় যে সব বিষয়ই ইংরেজরা নেটিভদের থেকে এগিয়ে ওদের কাছ থেকে দেখলে সাদ জাগে ওদেরই একজন হয়ে উঠি ওঠা বসা চলা ফেরা ও তা বলে কিন্তু ভাববেন না আমি দেশদ্রোহী আমাদের চেহারা খানাই তো মশাই আমাদের নেটিভের তকমা ঘোচাতে দেবে না তার উপর আপনি আবার ভাষাটিও ত্যাগ করেননি ত্যাগ কি আর সত্যি সত্যি করা যায় আর সত্যি বলতে কি আমি কিছুই ত্যাগ করতে চাই নে তবে মশাই এ দেশে জন্মালেও আমার জীবনের সিংহভাগ কেটেছে ধূসর আকাশের নিচেই তাই আমি এখন আর নেটিভ রইলুম না সে আমি ইংরেজিই বলি বা হিন্দুস্থানিই বলি জাগে বলি মশাই কি খাবেন বলুন ফিসকি সোডা না অন্য কিছু আপনার কাছে আছে বুঝি আলবাত আছে মশাই 
আপনার যদি এ জাহাজে আর কোনো যাত্রী বন্ধু থেকে থাকে বলবেন আপনার এখানে এমন এক বন্ধু আছে যার কাছে পৃথিবীর সমস্ত রকম বুঝেছি বুঝেছি আমার জন্য মার্টিনি বেশ বেশ আমি তবে খান কয়েক গ্লাস আর খানিক বড় ফের হুকুম করে আসি বুঝলেন লেখকের কাছে যেটুকু শুনেছিলাম তাতে একটি বিষয় স্পষ্ট বুঝেছে আমাদের এই ব্যবসায়ী সহযাত্রীটি অদম্য অপ্রতিরোধ দিন কয়েক যেতে না যেতেই তার সঙ্গে জাহাজের প্রায় সকলের পরিচিতি গড়ে উঠেছে গোপ্পে মানুষ নাটক নভেল রাজনীতি গল্পের আসরে সমস্ত বিষয়েই তার সাবলীল বিচরণ তিনি শুধু স্বচ্ছন্দই নন সোচ্চারও ইংরেজ জাতিটিকে তিনি সর্বসমক্ষে যতখানি যত্নের সাথে মহিমান্বিত করে থাকেন তার সহজাতির প্রতি তার স্বভাবজাত দুর্বলতাটিও ঠিক ততখানি যত্নের সঙ্গে বিবৃত করে থাকেন ভাবখানা এমন যেন এই দুইয়ে কোনো বিরোধ নেই থাকতেই পারে না কথায় কথায় স্বজাতির প্রতি অবজ্ঞা অবহেলার তীর নিক্ষেপ করেন না বলেই বোধ ইংরেজ বা ইংরেজদের পদলেহন করা নেটিভদের কাছে তিনি সমীহ আদায় করে উঠতে পারছেন না আর তার সঙ্গে চব্বিশ ঘন্টা জুড়ে গেছেন যিনি তার আর অভিযোগের শেষ নেই আপনি এতদিনে নিশ্চয় অনুধাবন করতে পেরেছেন কেন উনি আমার বিড়ম্বনার কারণ শুধু এক কেবিন নয় খাবার টেবিল জাহাজের ডেক হলঘর সর্বত্র সর্বত্র উনি আমার সঙ্গে বিরাজমান নিজের মতো করে যে খানিক সময় কাটাবো সেও আর সম্ভব হচ্ছে না কোনো মতেই এমন ভয়ানক প্রত্যয় যে কোনো ভৎসনাই ওকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্য যথেষ্ট নয় নিজের বাড়ি হলে মশাই অনেক আগেই ওকে ত্যাগ করতাম কিন্তু এই যে জাহাজে ওর নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় আমার জানা নেই অভিযুক্ত ব্যক্তি এই কদিনে বহু মানুষের যাতনার কারণ হয়ে উঠেছেন কোথাও কোনো সমাদর নেই অথচ তিনি তার সব প্রতিভ সত্তা নিয়ে সর্বক্ষণ সর্বত্র উপস্থিত স্টিমারে অকশনের দায়িত্বে তিনি যে কোনো অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় তিনি সমস্ত আলোচনায় প্রধান বক্তা তিনি তার থেকে পালাবার জো নেই কারো সমস্ত কাজের ভার তিনি নিজেকেই সোঁপেছেন যেন জাহাজে তার থেকে যোগ্য ব্যক্তি আর একজনও নেই যেন একমাত্র তাঁরই অতল জ্ঞান ভাণ্ডার আর বাকি সকলেই নিতান্ত নির্বোধ সকলেই তাঁকে নিয়ে অতিষ্ঠ এখন প্রায়শই দেখি লোকে তাঁকে নিয়ে রসিকতা করছেন মহাপণ্ডিত সর্বজ্ঞ ইত্যাদি নামে সম্বোধন করে তবে শব্দের শ্লেষ তাঁকে তীরের মতো বিঁধবে এমনটা যারা আশা করেছিলেন তারা নিশ্চিতভাবে হতাশ হবেন কারণ কোনো আঘাতেই তিনি পরাস্ত হন না লেখক মহাশয় যথার্থই চিনেছেন তবে শুনলাম কোনো এক সাহেবের সঙ্গে নাকি তার গোল বাঁধে মাঝে মধ্যেই লেখকই জানালেন সে কথা সমস্ত আলোচনায় অযাচিতভাবে অংশগ্রহণ করে নিতান্ত ব্যক্তিগত অভিমতকে ধ্রুব সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার এক অদম্য প্রচেষ্টা তার উনি শুধু প্রগলভই নন তার্কিকও আমাদের টেবিলে আমরা ব্যতীত আরও দু তিনজন বসেন একজন ডাক্তার তার স্বভাবখানা দৃশ্যমান আলস্য ফলে তর্কসভায় সমত উপস্থাপন করবার কোনো প্রচেষ্টা তিনি করেন না তর্ক করার তাগিদ আমার কোনো কালেই ছিল না তাই আমিও কেবল শ্রোতা হয়েই রয়ে গেলাম বাকি রইলেন সস্ত্রিক র্যামসে সাহেব সাহেব কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন গোঁড়া সাহেব নেটিভ মাত্রই তার কাছে অবজ্ঞা অবহেলার পাত্র তাই তর্কযুদ্ধে তিনি ভয়ানক আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন উভয়ের অন্তহীন বাগযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করতে করতে আমার মন ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে আসে শান্তি বলে আমার মনে কিছু রইল না মশাই খোঁজ নিয়ে জানলাম র্যামসে সাহেব ইংরেজ কর্মচারী কর্মসূত্রে বেশ কিছু বছর ভারতবর্ষে রয়েছেন কয়েক মাস আগেই হঠাৎই ফিরতে হয়েছিল দেশে ফেরার সময় লেডি র্যামসেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন এই দেশে লেডি র্যামসের এই সিদ্ধান্তে কতখানি সমর্থন ছিল তা জানার উপায় আমাদের নেই তবে নতুন দেশে নির্বান্ধব পরিবেশে 
তিনি যে খানিক অসহায় বিপন্ন বোধ করেন সেটা অনুমান করে অবলা স্ত্রীলোকটির প্রতি আমি মনে মনে করুণাবর্ষণ করতে থাকি লেডি র্যামসের পোশাক আশাক অতি সাধারণ সাহেবের চাকরিখানা শুনেছি খুব উঁচু দরের কিছু না বেতন করিও অল্প সেই জন্যই বোধ হয় তার স্ত্রী সাজসজ্জায় তেমন জাঁকজমক নেই তবে তার স্বভাবটি ভারী মধুর তার নিরহংকার বিনম্র স্বভাবখানাই তার প্রধান অলঙ্কার আকর্ষণের জন্য অন্য কিছুর প্রয়োজন পড়ে না অন্য দিনের মতো আজও র্যামসে সাহেব সস্ত্রিক লেখকদের টেবিলে বসেই নৈসাহার সারছেন লেখকের আমন্ত্রণেই গিয়ে বসলাম ওদের টেবিলে এরই মধ্যে কোনো এক নতুন বিষয় উত্থাপন করে আলোচনা শুরু হয়েছে লেখক জানালেন আজকের বিষয় মুক্ত বিষয়টি লঘু মতান্তরের সম্ভাবনা কম তাই বোধ হয় ডাক্তার ভদ্রলোকও দু এক কথা বলছেন ছোট মুক্তর বাজারে আসল মুক্তর আর কোনো কদর রইল না মশায় জাপানিদের চাষ করা মুক্ত চোখে দেখেছেন কখনো শুনেছি মুক্ত নিখুঁত যে আসলের থেকে নকল আলাদা করা দেয় নির্বাচিত বিষয়টি তথ্য আদান প্রদানেই সীমাবদ্ধ থাকবে সে ব্যাপারে আমি কিছুটা নিশ্চিত হয়ে উঠেছিলাম আমাদের সর্বজ্ঞ মশায় যদিও মুক্ত সংক্রান্ত তার জানা যাবতীয় তথ্য সকলের সামনে পরিবেশন করে তার জ্ঞানরাশির জন্য তারিফ কুড়াবার চেষ্টা করছেন তবে তাতে কোনো বিরোধের সম্ভাবনা প্রকট হতে পারে এমন আশঙ্কা কারো মনেই তৈরি হয়নি শুনতে শুনতে আমি বোধ হয় ক্ষণিক আনমনা হয়ে পড়েছিলাম হঠাৎ উত্তেজনার আভাস পেয়ে সতর্ক হয়ে উঠলাম দেখি র্যামসে সাহেবের কোনো এক কথার পরিপ্রেক্ষিতে তার প্রতিদ্বন্দ্বী টেবিল চাপড়ে ভয়ানক রেগে কিছু একটা বলছে সাহেব এ বিষয়ে আর যে তর্ক চলে না মশায় আমার কারবারটাই এসব নিয়ে পৃথিবীর সেরার সেরা মনি মুক্ত আমার দেখা সাহেব আমায় মুক্ত চেনাবেন এমন দুর্দিন আমার এ জীবনে আসবে না আমি আমি চোখ বুঝে বলে দিতে পারি কোনটা আসল আর কোনটা নকল যেমন যেমন এখানে এই এই যেমন ধরুন লেডি র্যামসের হাড়খানা ভারী চমৎকার ভদ্রলোকের কথায় এক নিমেষে সকলের নজর গিয়ে পড়ল রেডি র্যামসের গলার এক ছড়া মুক্তর দিকে লেডি র্যামসে সৌজন্যের হাসি হাসলেন বটে তবে ব্যস্ত হাতে হাড়টিকে আড়াল করার চেষ্টা করলেন তাকে যতখানি অপ্রস্তুত দেখাল সাহেবকে ততখানি উৎফুল্ল বেশ ভালো জাতের মুক্ত আপনি ঠকেননি সাহেব I didn't buy it myself, of course. I'd be interested to know uh, how much you think it cost. $15,000. But if you want to buy $1,000, then you don't have to pay $1,000. You don't have to pay $1,000. Ramsey Shahabit said that he had a lot of fun. He said that he had a lot of fun. He said that he had a lot of fun. যে তার স্ত্রী মাত্র আঠারো ডলারের বিনিময়ে একটি ছোট ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে হাড়টি কিনেছে কি বলেন দুপক্ষই বাজি ধরতে রাজি হয়ে গেল লেখক ডাক্তার বাজির কথা শুনেই সবাই নড়ে চড়ে বসলেন এ কদিনের বহু তর্কের সাক্ষী থেকেছেন ওরা কিন্তু তা বলে বাজি লেডি র্যামসে আপত্তি জানিয়ে বললেন ইউ কান্ট পেট অন সার্টেনটি র্যামসে সাহেব স্ত্রীর অনুরোধ গ্রাহ্য না করে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে উপার্জনের এমন সহজ উপায় তিনি কোনো মতেই হাত ছাড়া করবেন না লেডি র্যামসে তবুও একবার প্রতিবাদ করলেন বাট হাউ ক্যান ইট বি প্রুভড ইটস ওনলি মাই ওয়ার্ড এগেনস্ট হিজ তার কথার সূত্র ধরেই ব্যবসায়ী ভদ্রলোক চেয়ে বসলেন হাড়টি কাজ থেকে দেখবেন বলে একশো ডলার জেতার তাগিদ তারও কিছু কম না লেডি র্যামসে খানিক ইতস্তত করলেন তারপর হাড়টি নিয়ে খানিক নাড়াচাড়া করে অসহায়ভাবে জানালেন 
I can't undo it. He will just have to take my word for it. Nachor banda sahib nije hate hatti khule tule dilen porikkhar jonno. Porikkhok moshoy atosh kancher niche mele dhorlen sada budbud guluke. Or chokhe mukhe kromosho upche porche juddhojoyer tripti. Uni harti phiriye deben bole hat baratei amar ba hoyto shobari chokh gelo Lady Rams at the gate. English three look Matri Ujol Borno Kinto Hotati Tar Mukana Odbutrocome Pacas is Hada Dakatse. Geno Kunuak Govir also take a shot to Shere Utechen Tar Pito Trosto Chahoni Karori Nojur Adaluna Butkori Ashun no Dudjoger Purvas Chocolate Page Tai Judher Purinam Hosonar E. Okaron Bilambo Ami Amadir পরীক্ষক মশায়ের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম তিনি কেমন হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছেন খানিক পরে সবাইকে অবাক করে দিয়ে বললেন আজ আমার মতো জোহরি চোখকে ফাঁকি দিয়েছে লেডি রামসের হার তবে আতস কাচের তলায় রাখতেই স্পষ্ট বুঝলাম নকল পুতি ওই বড়জোর 18 ডলারই দাম হতে পারে তর্কবাগিস ভদ্রলোকের মুখে পরাজয়ের গ্লানি দেখলাম না তবে তাকে খানিক চিন্তিত অবসন্ন দেখালো বাজিহারা 100 ডলার এরই মধ্যে পৌঁছে গিয়েছে রামসে সাহেবের হাতে তিনি উপদেশ দিলেন perhaps that will teach you not to be so cocksure another time <laughs> ঘটনাটিতে আমুত পাওয়ার লোকের সংখ্যা নেহাতি কম ছিল না জাহাজে গোরা সাহেবের হাতে মহা তার্কিক বাঙালি ভদ্রলোকটি যে ভীষণ রকম জব্দ হয়েছে এতে সকলেই যার পর নাই খুশি আমার লেখক সহযাত্রীটির ক্ষেত্রেও অন্যথা হয়নি এমনটাই অনুমান করেছিলাম কেবল আমারই কেন জানি না আরম্ভ হচ্ছিল না তাই পার্বতপক্ষে কেবিন ছেড়ে বেরচ্ছিলাম না অবশেষে যেদিন আবার লেখকের সঙ্গে দেখা হলো কি বলবো ঠাহর করতে না পেরে শুধু এটুকু বললাম সেদিন যা হলো হ্যাঁ এখানে যা হলো তা তো দেখলেন এক জাহাজ লোক কিন্তু তার পর যেটা হলো তার সাক্ষী শুধু আমি তখন অনেক রাত হঠাৎ আমাদের কেবিনের দরজায় কিসের যেন আওয়াজ হলো আমি ধরমরি উঠে দেখি দরজার পাশে মেঝেতে পড়ে আছে একটি খামবন্ধি চিঠি নাম দেখেই বুঝলাম চিঠিখানা আমার জন্য নয় যা জিনিস তাকে হস্তান্তর করে সকৌতূহলে প্রশ্ন করলাম চিঠিটি কার লেখা কারণ এই জাহাজে গোপনে পত্র বিনিময়ের প্রয়োজন যে কারও পড়তে পারে সেটি বিশ্বাস হচ্ছিল না কিন্তু কিন্তু এই তো চিঠি নয় খাম খুলে যা উদ্ধার হলো তা একশো ডলারের একটি নোট ক্ষতিপূরণের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসখানা কার হাতে পারে অনুমান করতে সময় লাগেনি জানতে চেয়েছিলাম মুক্তগুলো আসল তাই না উত্তরে আমার সহযাত্রীটি কি বললে জানেন ভালোবাসার দান নিজগুণেই অমূল্য আসল না নকল তা পরখ করার প্রয়োজন পড়ে না লেডি রামসের নিঃশব্দ অনুনয়কে উনি যে এমনভাবে মর্যাদা দেবেন আমি ভাবতেই পারিনি আমার আর ওনার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই নাটকের গল্পটি শোনালেন শিবশঙ্কর গুপ্ত অন্যান্য চরিত্রে রয়েছেন লেখক সুদীপ্ত রায় ব্যবসায়ী তীর্থ অধিকারী ডাক্তার প্রাজ্ঞ চাকি মিস্টার র‍্যামসে ঋত্বিক পাত্র মিসেস র‍্যামসে উদিতা চট্টোপাধ্যায় অনুবাদ ও নাট্যরূপ উদিতা চট্টোপাধ্যায় পর্ব পরিচালনা অনিরুদ্ধ ঘোষ 
আগামী সপ্তাহে আপনারা শুনবেন উইলিয়াম সিডনি পটার যিনি বিখ্যাত ও হেনরি নামেই তার গল্প অবলম্বনে নাটক দ্য স্কাইলাইট রুম